നമസ്കാരം ഞാൻ ശ്രുതി കോമതി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം കണ്ണൂരിന് പറക്കാം കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പച്ചക്കൊടി വിമാനത്താവളത്തിന് എയറോഡ്രോം ലൈസൻസ് അനുവദിച്ച് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ നടപടി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതിന് നടത്തിയ പരീക്ഷണ പറക്കൽ വിജയകരമായതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എന്നാൽ പൂർണ്ണ സജ്ജമായ കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന തീയതി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് സർവീസ് തുടങ്ങുന്നതിന് പതിനൊന്ന് രാജ്യാന്തര കമ്പനികളും ആറ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളും താൽപ്പര്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതോടെ എയറോഡ്രോം ഡേറ്റ പ്രാബല്യത്തിലാകുന്ന ഡിസംബർ ആറ് മുതൽ വാണിജ്യ സർവീസ് തുടങ്ങാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഒക്ടോബർ അഞ്ച് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ എല്ലാ ദിവസവും വിമാനത്താവളം ജനങ്ങൾക്ക് കാണാനായി തുറന്നുകൊടുക്കും രാവിലെ പത്ത് മുതൽ വൈകിട്ട് നാല് വരെ ഫോട്ടോ പതിച്ച തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുമായി എത്തുന്നവർക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കും സന്നിധാനം വീണ്ടും കോടതിയിലേക്ക് ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിധിക്കെതിരെ നിയമപോരാട്ടത്തിനൊരുങ്ങി പന്തളം കൊട്ടാരവും തന്ത്രി കുടുംബവും വിശ്വാസത്തെ ബാധിക്കുന്ന വിധിന്യായത്തിലെ ഭാഗം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംയുക്തമായി പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകാൻ തീരുമാനം ശാസ്ത്രീയമായ പൂജകൾ നിലനിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധി പോകുമെന്നും അടുത്ത മാസം ഒന്നിനു മുൻപ് കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും തന്ത്രി കണ്ഠര രാജീവര് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകില്ലെന്ന ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയമെന്നും ആക്ഷേപം അതിനിടെ ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനം സർക്കാരിനെതിരെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കി പ്രതിപക്ഷം ശബരിമല ിലേത് സർക്കാർ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ വിധിയെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകാൻ തയ്യാറായ ദേവസ്വം ബോർഡിനെ പിന്തിരിപ്പിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രി സി പി എമ്മിനും ബി ജെ പിക്കും ഇരട്ട നിലപാട് ഏക സിവിൽ കോഡിനു വേണ്ടി കോടതി വിധി ഉപയോഗിക്കാൻ ആർ എസ് എസ് ശ്രമിക്കുന്നു സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ തന്നെ എതിർപ്പ് സുപ്രീം കോടതി വിധി മറികടക്കാൻ നിയമനിർമ്മാണം വേണമെന്ന് ബി ജെ പി കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെടണമെന്നും ചെന്നിത്തല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ തന്ത്രി കുടുംബത്തിനൊപ്പമെന്ന് ബി ജെ പി ശബരിമല വിധിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കിയ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന് എല്ലാ പിന്തുണയും ബി ജെ പി നൽകുമെന്ന് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള പന്തളം രാജകുടുംബത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ മാനിക്കുന്നു ദുർവാശി ഉപേക്ഷിച്ച് ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിനെതിരെയുള്ള നിലപാടിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ മാറണമെന്നും റിവ്യൂ ഹർജി നൽകണമെന്നും പ്രതികരണം കുതിച്ചുയർന്ന ഇന്ധനവിലയിൽ നേരിയ ആശ്വാസവുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും രണ്ടര രൂപ കുറയ്ക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി നികുതി ഇനത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒന്നര രൂപ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എണ്ണ കമ്പനികളോട് ഒരു രൂപ കുറയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും ധനമന്ത്രി ഇന്ധനവില കുറയുമ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിന് ഇരുപത്തിയോരായിരം കോടിയുടെ നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്നും അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി കേന്ദ്രത്തിനൊപ്പം സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും രണ്ടര രൂപ കുറയ്ക്കണമെന്നും ധനമന്ത്രി സംസ്ഥാനങ്ങൾ വില കുറയ്ക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ജനം ചോദിക്കുമെന്ന് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി അതേസമയം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യം തള്ളി കേരളം ഇന്ധന നികുതി കുറയ്ക്കില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് പെട്രോളിന് ഒൻപത് രൂപയോളം കൂട്ടിയ ശേഷമാണ് കേന്ദ്രം രണ്ടര രൂപ കുറച്ചത് ഡീസലിന് പതിനാല് രൂപ കൂട്ടിയ ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടര രൂപ കുറച്ചത് എന്നും തോമസ് ഐസക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര ത്രിപുര എന്നിവയടക്കം ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ നികുതി കുറയ്ക്കും രാജ്കോട്ടിൽ പൃഥ്വി ഷോ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ മികച്ച സ്കോറിലേക്ക് രാജ്കോട്ടിൽ ഇന്ത്യക്ക് മേൽക്കൈ നൽകിയത് അരങ്ങേറ്റ താരം പൃഥ്വി ഷായുടെ സെഞ്ചുറി അരങ്ങേറ്റ ടെസ്റ്റിൽ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന പ്രായം കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ താരമെന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയ പൃഥ്വി ടെസ്റ്റിൽ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ഏഴാമത്തെ പ്രായം കുറഞ്ഞ താരവുമായി ഒന്നാം ദിനം കളി നിർത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ചേതേശ്വർ പൂജാരയും നായകൻ വിരാട് കോഹ്ലിയും അർദ്ധ സെഞ്ചുറി നേടി ഓപ്പണർ ലോകേഷ് രാഹുൽ പൃഥ്വി ഷാ ചേതേശ്വർ പൂജാര അജിങ്ക്യ റഹാൻ എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകളാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നഷ്ടമായത് കൗന്തി പ്രൈം ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു പുതിയ വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂറിനു ശേഷം ജെറീന ചേരും നമസ്കാരം